the disease specialist came in. Dieser, dieser uh, Spezialist für, für Virenkrankheiten kam rein. He said, I'm so sorry to tell you, but you are dying. Und er sagt, es tut mir so leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Sie im Sterben liegen. The medicine will no longer help you. It's too late. Die Medizin wird nicht mehr helfen, es ist zu spät. And I thought to myself, no. Ich sagte zu mir selber, nein. God did not heal me of cancer, so I would die of malaria. Gott hat mich nicht von Krebs geheilt, damit ich dann an Malaria sterbe. That does not compute with me. Das, das akzeptiere ich nicht. Jesus, healed me 2000 years ago. Jesus hat mich vor 2000 Jahren geheilt. The Bible says in the book of Psalms, Und in den Psalmen heißt es, I will not die, but live. Ich werde nicht sterben, sondern leben. I'm still taking my authority. Ich nehme immer noch meine Autorität wahr. But now I'm very, very close to dying. Aber jetzt bin ich sehr nahe am Tod. So now I'm very weak. Jetzt bin ich sehr schwach. I cannot hardly talk. Ich kann kaum reden. But I'm still breathing. Aber ich atme noch. If you're still breathing, you're still alive. Wenn du noch atmest, <lacht> lebst du noch. And if you're still alive, you can take your authority. Und wenn du noch lebst, kannst du deine Autorität einnehmen. I couldn't shout. Ich konnte nicht jubeln. I have a very weak voice now. Ich hatte eine sehr, sehr schwache Stimme. But you don't resist the devil by the volume of your shout. Aber du widerstehst dem Teufel nicht durch die Lautstärke deines Rufens. But by the authority that you know you have from the Lord God Almighty. Sondern durch die Autorität, die du weißt, dass die, die du hast durch deinen Herrn Jesus Christus. You have to have determination. Du brauchst Bestimmung. Du musst eine eine Bestimmtheit haben. Too many Christians don't fight. Zu viele Christen kämpfen nicht. We read in, in Galatians earlier. In Galater haben wir gelesen. Don't get weary in well doing. Ermatte nicht im Gutes tun. You will have a harvest. Du wirst eine Ernte haben. If you don't give up. Wenn du nicht aufgibst. I don't care how weak you are. Ganz egal wie schwach du sein magst. If you are still breathing. Wenn du noch atmest. Don't give up. Gib nicht auf. So it must have been about two o'clock in the morning. So war es ungefähr zwei Uhr. Am Morgen. The doctor told me, if you want to say goodbye to your family, you have to call them now. Und der Arzt sagte, wenn Sie sich von Ihrer Familie verabschieden wollen, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. I thought, no, I will not die, but I will live. Und ich sagte, nein, ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben. So about two o'clock in the morning, I decided I'm still breathing. I'm going to take my authority. Und um zwei Uhr morgens habe ich mich entschieden, ich atme noch, also nehme ich meine Autorität. And I took a hold of the support bars on the side of my bed. Und ich habe mich an diesen diesem Gestänge an, an der Seite meines Bettes festgehalten. And I pulled myself up to Und habe mich hochgezogen, damit ich sitzen konnte. It took a long time. Es hat lange gedauert. Because I'm very, very weak. Weil ich sehr, sehr schwach war. I'm almost dead. <lacht> ich bin praktisch tot. But I'm still breathing. Aber ich atme noch. So I was sitting up. Also saß ich da im Bett. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, I took authority over that spirit of malaria. Und im Namen Jesu Christi von Nazareth nahm ich Autorität ein über diesen Geist der Malaria. How many times had I already done it? Wie oft hatte ich das schon getan? I don't know. Weiß ich nicht. You don't count. Du zählst das nicht. It's just a part of your lifestyle. Es ist Teil deines Lebensstils. And after I took authority over the devil, und nachdem ich Autorität eingenommen habe über den Teufel, back in bed from exhaustion, bin ich vor lauter Erschöpfung kollabiert im Bett. Because it took a lot of energy to, to sit up in bed. Weil es sehr viel Energiegebrauch gekostet hat, im Bett aufrichtig, aufrecht zu sitzen. And three days later, I walked out of the hospital. Und drei Tage später bin ich aus dem Spital rausgelaufen. You have to have a Fighting spirit. Du brauchst einen, einen kämpferischen Geist. Look at Hebrews 10, 35. Hebräer 10, 35. It says, don't throw away your confidence. Da heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg. 
You have need of patience. Ihr habt Ausharren oder Geduld nötig. After you've done the will of God, you will receive. Damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Hold on to your confidence. Halte fest an deiner Zuversicht. Don't give up. Gib nicht auf. Just keep fighting. Kämpfe weiter. Learn to say no, devil, back off. Lerne nein zu sagen, Teufel, weiche. You cannot trespass on God's property. Du hast kein keinen Fuß zu setzen auf Gottes Grundstück. Du wurdest gekauft und Don't allow erlöst und, und, und losgekauft. Don't allow the devil to put that on you. Erlaube nicht, dass der Teufel dir so etwas auferlegt. Lukas Kapitel 4 You remember the story when Jesus was in the wilderness and the devil tempted him? Wisst ihr, als Jesus in der Wüste war und der Teufel ihn versucht hat? Let's look at Luke uh, chapter 4 verse 1. Lukas Kapitel 4 Vers 1. It says and Jesus being full of the Holy Ghost. Es heißt Jesus aber voll Heiligen Geistes. He wasn't half full. Er war nicht halb voll. He was sondern er war voll. That's the key right there. Das ist ein Schlüssel. You need to be full of the Holy Ghost. Sei voll des Heiligen And Geistes. Be, being filled every day. Und sei seien sofort während bleibend gefüllt mit dem Heiligen Geist. Build yourself up all the time. Bau dich ständig auf. You don't pray in the Holy Ghost <coughs> just when there's a crisis. Du betest nicht nur dann im Heiligen Geist, wenn irgendwo eine Krise lauert. Build yourself up in the morning when you're taking a shower. Und bau dich auf am Morgen, wenn du duschst. When you're in the train. Wenn du im Zug bist. Drive in the car. Wenn du im Auto sitzt. Build yourself up. Bau dich auf. So you're ready for whatever happens that day. Damit du bereit bist für was immer auch an diesem Tag geschehen mag. So Jesus is full of the Holy Ghost. So Jesus ist voll Heiligen Geistes. And then the devil comes on the scene. Und dann kommt der Teufel auf die Szene. Verse 3. Vers 3. The devil says der Teufel sprach zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. What did Jesus say? Verse four. You want to read that? Was hat Jesus dann gesagt in Vers 4? Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Jesus, is resisting him. Jesus widersteht ihm. So the devil realizes, well, I didn't get him in that area. Und da sagt der Teufel sich nun, ich habe ihn in diesem Gebiet nicht gekriegt. Maybe I can try another area. Lass mich ein anderes Gebiet versuchen. So let's look at uh, verse six. In Vers 6. You want to read six? Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Well, read verse seven and then through eight to what Jesus said. Wenn du nun wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. So the devil tempted him a second time and Jesus resisted him a second time. Der Teufel versuchte Jesus ein zweites Mal und Jesus widerstand ihn an, ihm ein zweites Mal. So the devil says, well, I'm not getting any headway here. Und da sagt er, nun, ich komme hier nicht weiter. Sagt me, sich der Teufel. Let me try again. Lass mich das nochmal versuchen. So he tries again. Und so versucht er es nochmal. You want to read on um, verse 10, 11 and 12. Nein, also? Ja, yeah, go ahead. Ja. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zähne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus, resisted him a third time. Jesus hat dem Teufel ein drittes Mal widerstanden. And then it says in verse 13, look what the devil did. Und dann schau dir an in Vers 13, was der Teufel tat. It said he ended his temptation and he departed. Und das heißt, und als er jede Versuchung vollendet hat, wich er für eine Zeit von ihm. 